সেমিকন্ডাক্টর এন্ড ইলেকট্রনিক্স এর দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগতম আমরা গত পর্বে মেইনলি সেমিকন্ডাক্টর সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং দেখিয়েছিলাম কিভাবে ভেজাল মিশিয়ে পি টাইপ এবং এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করতে হয় তো এটাকে কেন আমরা পি টাইপ বলছি কারণ এটা হচ্ছে পজিটিভ টাইপ এখানে প্রচুর পরিমাণে হোল থাকে যেগুলোর চার্জ হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ এখানে মেজরিটি ক্যারিয়ার হচ্ছে হোল যেটার চার্জ পজিটিভ তাই এটাকে বলছি পি টাইপ এবং এখানে মাঝখানে যে মাইনাস আইনগুলোকে দেখছি এটা হচ্ছে হোল বাদে বাকি ক্লাসের অংশটুকুকে আমরা মাইনাস দ্বারা প্রকাশ করছি এবং এন টাইপের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম সেখানে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রনই হচ্ছে সেখানকার মেজরিটি ক্যারিয়ার যেহেতু ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ তাই আমরা এটাকে বলি এন টাইপ বা নেগেটিভ টাইপ এবং একইভাবে যেহেতু পুরা ক্লাসটা নিরপেক্ষ এবং ইলেকট্রনের চার্জ যেহেতু নেগেটিভ তাই বাকি অংশটাকে প্লাস বা পজিটিভ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে এখানে প্রচুর পরিমাণে প্লাস আয়ন আছে এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে মাইনাস আয়ন আছে তো ইলেকট্রনগুলো মুভ করতে পারে তবে আয়নগুলো কিন্তু মুভ করতে পারে না এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে কি কেন আমরা পি টাইপ আর এন টাইপ বানালাম কারণ এই দুইটাকে এখন আমরা কি করব একসাথে মিলাবো পি টাইপ এবং এন টাইপ দুই দুইটা যদি একসাথে সংযোগ দিই তাহলে কি তৈরি হয়ে যায় ইলেকট্রনিক্সের একটি এলিমেন্ট ডায়ড তৈরি হয়ে যায় তাহলে কিভাবে ডায়ড তৈরি হয় একটা পি এবং একটা এন এই দুইটা জাংশন একসাথে মিশালে কি তৈরি হয়ে যায় ডায়ড তৈরি হয়ে যায় এখন কথা হচ্ছে যে এই যে পি এবং এই যে এন এদের একেবারে যেটা মধ্যবর্তী অঞ্চল একবারে মাঝখান যেটা এখানে কিন্তু ইলেকট্রনও আছে এক পাশে এবং আরেক পাশে কি আছে হোল আছে ঠিক কি না তাহলে ইলেকট্রন হোল পরস্পর কি বিপরীত চার্জ না ইলেকট্রন নেগেটিভ হোল পজিটিভ তাহলে এরা পরস্পর কি করবে আকর্ষণ করবে কি না তো আকর্ষণ করার ফলে কি হবে ইলেকট্রনগুলো হোলের সাথে গিয়ে মিশে যাবে ফলে মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ অঞ্চল তৈরি হবে তো এটা আমি আর একটি চিত্র দ্বারা বোঝাচ্ছি এই যে এখানে আমি আরেকটা চিত্র রেখে ফেলেছি এক দিক হচ্ছে পি এক দিক হচ্ছে এন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পি টাইপের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে হোল আছে এবং এন টাইপে প্রচুর পরিমাণে কি আছে ইলেকট্রন আছে এবং মাঝখানের অঞ্চলে আমরা দেখছি ইলেকট্রনও আছে এবং হোলও আছে এক পাশে ইলেকট্রন এক পাশে হোল তো কি করতে চাইবে যেহেতু এরা পরস্পর বিপরীত চার্জ যুক্ত ইলেকট্রন নেগেটিভ হোল পজিটিভ তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এবং ইলেকট্রনগুলো হোলের সাথে মিশে নিরপেক্ষ হয়ে যাবে ইলেকট্রনগুলো কি করবে হোলের সাথে মিশবে যে ইলেকট্রন যেহেতু পজিটিভ চার্জ আর হোল নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ আর নেগেটিভ দুইটা মিলে কি হয়ে যাবে দুইটা মিলে নিরপেক্ষ হয়ে যাবে তো এই জন্য মাঝখানে একটা ডিপ্লেশন লেয়ার তৈরি হবে এটাই হচ্ছে এর পরে চিত্রে দেখানো হয়েছে কি যে আমরা মাঝখানে কি দেখছি এখানে কোনো ইলেকট্রনও নাই কোনো হোলও নাই কারণ কি এই ইলেকট্রনগুলো হোলের সাথে মিশে এই অংশ নিরপেক্ষ হয়ে গেছে তো এখানে কোনো ইলেকট্রনও নাই এখানে কিছু হলও নাই এবং এখানে একটা প্রাচীরের মতো সৃষ্টি হয়ে গেছে এটার এক পাশে আছে কিছু ইলেকট্রন এক পাশে আছে কি কিছু হোল এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যেহেতু এখানে একটা প্রাচীরের মতো তৈরি হয়ে গেছে ইলেকট্রন কিন্তু চাইলে আর এখান থেকে এখানে যেতে পারবে না যদি না আমরা তাকে বাইরে থেকে একটা ফোর্স বা একটা এনার্জি দিই তো যদি আমরা চাই যে ইলেকট্রনগুলো এদিক থেকে যেন এদিকে যাই অর্থাৎ ইলেকট্রন যেন প্রবাহিত হতে পারে সে জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে বাইরে থেকে অবশ্যই একটা ভোল্টেজ দিতে হবে বা একটা শক্তি দিতে হবে কেমন শক্তি তড়িৎ চালক শক্তি তো সেটাই আমরা প্রথমে করেছি যেখানে আমরা একটা কোষ কোষের সংযোগ দিয়েছি বা ব্যাটারির সংযোগ দিয়েছি তো ব্যাটারির যেটা পজিটিভ প্রান্ত সেটা দেখেছি পি এর দিকে আর যেটা নেগেটিভ প্রান্ত সেটা কার দিকে রেখেছি এনের দিকে যেটা পজিটিভ প্রান্ত সেটা অবশ্যই একটু দেখতে বড় হয় এবং যেটা নেগেটিভ প্রান্ত সেটা একটু ছোট হয় তো যখন আমরা পি এর দিকে পজিটিভ এবং এন এর দিকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত রাখবো সেটাকে আমরা বলবো ফরওয়ার্ড বায়াস বা সম্মুখমুখী ঝোঁক ইংরেজিতে বলি ফরওয়ার্ড বায়াস এবং বাংলাতে বলি কি সম্মুখমুখী ঝোঁক ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যেটা আমরা দুইভাবে চিন্তা করতে পারি একটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ফ্লো এর কথা বিবেচনা করতে পারি অথবা প্লাস চার্জ বা হোলের গতির কথা বিবেচনা করতে পারি তো শুরুতে আমি ধরে নিলাম ইলেকট্রনের গতির কথা বিবেচনা করছি ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে কি হবে ইলেকট্রন নির্গত হবে ইলেকট্রনগুলা কি করবে ইলেকট্রনগুলাকে বিকর্ষণ করবে বা ধাক্কা দিবে এবং যখন যে ইলেকট্রনগুলা যাচ্ছে তাদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ হবে তাদের ধাক্কার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হবে তখন কি হবে এই ইলেকট্রনগুলা আস্তে আস্তে আগাতে পারবে এবং হোলের সাথে গিয়ে মিলতে পারবে তাহলে তখনই শুধুমাত্র এই ইলেকট্রনগুলা গিয়ে হোলের সাথে মিশতে পারবে যদি ইলেকট্রনগুলাকে কি যথেষ্ট পরি বেশি পরিমাণে ধাক্কা দেওয়া হয় যথেষ্ট বেশি পরিমাণে এনার্জি দেওয়া হয় তখন এই যে নিরপেক্ষ অঞ্চল সেই নিরপেক্ষ অঞ্চলটা কিন্তু থাকবে না এটা আস্তে আস্তে কিন্তু কি হয়ে যাবে চিকন হয়ে যাবে অথবা আমরা চাইলে প্লাস চার্জের গতির
প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে এভাবে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে বা ইলেকট্রনের ফ্লোয়ের কথা বিবেচনা করলে কি মাইনাস থেকে এভাবে প্লাসের দিকে ফ্লো হচ্ছে তবে অবশ্যই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের আগে এনার্জি লাগবে না হলে কিন্তু সেটা এই নিরপেক্ষ অঞ্চলটাকে অতিক্রম করতে পারবে না এখন কথা হচ্ছে এনার্জিটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব সেটাকে আসলে আমরা ভোল্টেজের মাধ্যমে প্রকাশ করব ব্যাটারি ভোল্টেজ প্রায় জিরো পয়েন্ট সেভেনের বেশি হলে তখনই শুধুমাত্র কি হবে এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হতে পারবে এর কম ভোল্টেজ যদি হয় তাহলে কিন্তু কি হতে পারবে না কারেন্ট ফ্লো হতে পারবে না এখন যদি আমি চাই যেখানে একটা আমি গ্রাফ আঁকবো কিসের জন্য গ্রাফ আঁকবো ভোল্টেজ বাই কারেন্ট ভোল্টেজ আর একদিকে হচ্ছে কারেন্ট যখন এই ব্যাটারির তৈরি চালক শক্তি বা ভোল্টেজ কত প্রায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান বা জিরো পয়েন্ট টু তখন কিন্তু এর মধ্যে যে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না কারণ তখন কিন্তু আমরা এই প্রাচীর যেটা আছে সেই প্রাচীরের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারিনি এবং এটা কিন্তু নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে থাকবে তাই ভোল্টেজ যখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান তখন কারেন্ট জিরো ভোল্টেজ যখন জিরো পয়েন্ট টু তখনও কারেন্ট জিরো ভোল্টেজ যখন জিরো পয়েন্ট ফোর তখনও কারেন্ট জিরো এবার ভোল্টেজ যখন জিরো পয়েন্ট সিক্স তখনও কারেন্ট জিরো তবে এবার কারেন্ট প্রবাহ শুরু হতে লেগেছে এবং ভোল্টেজ যখন জিরো পয়েন্ট সেভেন তখন কি কারেন্টটা অনেকটা বেশি হয়ে গেছে তাহলে একবার এই রকম ধরনের একটা গ্রাফ পাওয়া যাবে যেখানে ভোল্টেজ প্রায় জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে জিরো পয়েন্ট এইট এর মধ্যে থাকে ওকে জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে জিরো পয়েন্ট এইট এর মধ্যে ভোল্টেজ থাকে এবং এর মধ্যে কি হয় কারেন্টটা ফ্লো হয় তো যেহেতু জিরো পয়েন্ট সিক্স এবং জিরো পয়েন্ট এইটের অর্ধেক হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন তাই আমরা এই ভোল্টেজটাকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ধরি এখন যদি আমরা চাই যেখানে একটা রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিব এরপরে জিরো পয়েন্ট সেভেনের থেকে যত বেশি ভোল্টেজ প্রয়োগ করি না কেন ধরে নিচ্ছে আমি টু পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ প্রয়োগ করলাম তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ এই ডায়ড ডায়োডের ড্রপ হবে বাকি ভোল্টেজটা এই রেজিস্ট্যান্সের ড্রপ হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ কি হবে ডায়োডে ড্রপ হবে বাকি টু ভোল্টেজ কোথায় ড্রপ হবে যে রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ড্রপ হবে তাহলে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্যাসের ক্ষেত্রে যখন আমার ভোল্টেজটা জিরো পয়েন্ট সিক্সের থেকে কম তখন কিন্তু কোনো কারেন্ট ফ্লো নাই এবং যেমনই জিরো পয়েন্ট সিক্সের থেকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছি জিরো পয়েন্ট সেভেন করে দিয়েছি তখনই কারেন্ট ফ্লো হতে শুরু করে দিয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পর্কটা কিন্তু লিনিয়ান না মানে রৈখিক না অনেকটা এক্সপোনেন্সিয়াল তো ডায়োড এরকম এলিমেন্ট আর কি এটা আসলে এভাবে লিনিয়ারভাবে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ সম্পর্কটা এরকম লিনিয়ান লিনিয়ান না বরং এরকম এক্সপোনেন্সিয়াল ওকে তাহলে আমরা এটা দেখলাম হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস যে যেখানে পি এর দিকে পজিটিভ এবং এন এর দিকে নেগেটিভ প্রান্ত থাকলে কি হয় কারেন্ট খুব সহজে ফ্লো হয় তবে শর্তটা হচ্ছে কি ব্যাটারি ভোল্টেজ জিরো পয়েন্ট সেভেনের থেকে বড় হতে হবে এবার আমরা বিপরীত কাজটা করবো অর্থাৎ পি এর দিকে মাইনাস এবং এন এর দিকে প্লাস প্রান্তটা দিব তাহলে দেখবো তবে এখানে একটা ম্যাথ আছে কেমন ম্যাথ গতীয় রোধের ম্যাথ আচ্ছা বলি ধরে নিচ্ছে আমি যে কোনো দুইটা পয়েন্ট নিলাম এ পয়েন্ট একটা পয়েন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কমা টু আমি ধরে নিচ্ছি এটা টু মিলি টু মিলি অ্যাম্পিয়ার আর আরেকটা হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কমা হচ্ছে থ্রি মিলি অ্যাম্পিয়ার ওকে তাহলে দুইটা পয়েন্ট যে নিলাম এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে অবশ্যই একটা ভোল্টেজের ডিফারেন্স আছে আবার একটা কারেন্টেরও ডিফারেন্স আছে তো আমরা কি জানি যে আর সমান ভি বাই আই রোজ সমান ভোল্টেজ বাই কারেন্ট এখন ব্যাপার হচ্ছে যে যদি আমি বলি ডায়োডের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই আরটা হচ্ছে গতীয় রোদ গতীয় রোদ সমান হচ্ছে ভোল্টেজের ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই কারেন্টের ডিফারেন্স ভোল্টেজের ডিফারেন্স মানে কি এই দুইটা ভোল্টেজের ডিফারেন্স তাহলে একটা ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ একটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর নিচে হচ্ছে কি ডেল আই মানে হচ্ছে কি কারেন্টের ডিফারেন্স এটা হচ্ছে থ্রি মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে টু মিলি অ্যাম্পিয়ার এদের ডিফারেন্স কত ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার মানে কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি অ্যাম্পিয়ার তো এই হিসাবটা যদি আমরা করি তাহলে কি দাঁড়াই তাহলে দাঁড়াই হচ্ছে প্রায় এক হাজার ওহম তাহলে এটা হচ্ছে সে গতীয় রোধের অঙ্ক গতীয় রোধ সমান কি ভোল্টেজের ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই কারেন্টের ডিফারেন্স তো পরীক্ষায় ডাইরেক্ট কিন্তু ভোল্টেজের ডিফারেন্স এবং কারেন্টের ডিফারেন্স দেওয়া থাকতে পারে আবার দুইটা ভোল্টেজ এবং দুইটা কারেন্টও দেওয়া থাকতে পারে এটাই হচ্ছে কি এটাই হচ্ছে ডায়োডের গতীয় রোধের ব্যাপার ওকে এবার আমরা দেখব রিভার্স ব্যাস এবার আমরা কি করেছি পি এর দিকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত রেখেছি এবং এন এর দিকে ব্যাটারির কি করেছি পজিটিভ প্রান্তটাকে রেখেছি এটাকে আমরা বলছি কি রিভার্স বায়াস বা বিপরীতমুখী ঝোঁক তো এখন ব্যাপারটা
কারণ কি কারণ এই জায়গাগুলো তো আগে যেখানে ইলেকট্রন ছিল ইলেকট্রনগুলো কিছুটা ডানে সরে গেছে কেন ডানে সরে গেছে এই যে পজিটিভ প্লাস প্রান্ত আছে ব্যাটারির তাই ইলেকট্রনগুলো ডানে সরে গেছে তাই নিরপেক্ষ অঞ্চলটা আস্তে আস্তে কী হয়ে যাবে বেড়ে যাবে একই কথা কিন্তু হোলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হোল কি করবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তকে আকর্ষণ করার কারণে হোলগুলো সব বাম দিকে চলে আসবে বাম দিকে চলে আসলে এই জায়গাতে কিন্তু আর কোনো হোল থাকবে না তাহলে এখানেও কোনো ইলেকট্রন নেই আবার এখানেও কোনো হোল নেই ফলে এই নিরপেক্ষ অঞ্চলটা কিন্তু আস্তে আস্তে কী হয়ে যাবে বৃদ্ধি পাবে বা আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে এবং এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি কোনো প্রকার ইলেকট্রন কিন্তু এই দিক থেকে ওই দিকে যাবে না বা কোনো হোল এই দিক থেকে ওই দিকে যাবে না ফলে এর মধ্যে যে কিন্তু কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না কারেন্ট একদমই ফ্লো হবে না ব্যাপারটা পুরোপুরি সঠিক না সঠিক ব্যাপারটা কি আসলে এন টাইপের মধ্যেও খুবই 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 সামান্য পরিমাণে কিছু হোল থাকে এবং পি এর মধ্যেও খুবই 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 সামান্য পরিমাণে কিছু ইলেকট্রন থাকে যেগুলোকে আমরা বলি মাইনরিটি ক্যারিয়ার এই মাইনরিটি ক্যারিয়ারের যেহেতু চলাচল করবে এই মাইনরিটি ক্যারিয়ারের জন্য খুবই সামান্য পরিমাণে একটা কারেন্ট পাবো যেটার মান প্রায় জিরোর কাছাকাছি প্রায় জিরোর কাছাকাছি তাই আমরা সেটাকে আমরা কারেন্ট ফ্লো হিসাবে ধরি না আমরা চিন্তা করি যে কারেন্টের মান কত প্রায় জিরো কেন ওই সামান্য পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আমি আবারও বলছি পি এর মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণে কি থাকে কিছু ইলেকট্রন থাকে মুক্ত ইলেকট্রন এবং এনের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে কিছু কি থাকে হোল থাকে এই ইলেকট্রনগুলো কি করে এই নেগেটিভ প্রান্ত ইলেকট্রনগুলোকে ধাক্কা দেয় এবং সেগুলো কি ব্যাটারির প্লাস প্রান্তর দিকে চলে আসে তো একইভাবে এনের মধ্যেও কি সামান্য পরিমাণে কি থাকে হোল থাকে ওই প্লাস প্রান্তগুলোই হোলগুলোকে ধাক্কা দেয় এবং সেগুলো কি হয় একটা কারেন্ট ফ্লো এর সৃষ্টি করে তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে ওরা যেহেতু মাইনরিটি ক্যারিয়ারগুলার সংখ্যায় খুবই কম তাই কারেন্টের পরিমাণ প্রায় জিরো তাই আমরা যদি ভোল্টেজ বাড়াইও এই কারেন্ট কিন্তু প্রায় কত থাকে জিরো থাকে আমরা তাহলে গ্রাফটা একে ফেলি তো এই দিকে আমরা তাহলে ভোল্টেজ এই দিকে আমরা কারেন্ট দিই তাহলে ভোল্টেজ যতই বাড়ায় না কেন কারেন্টের মান কিন্তু খুব বেশি বাড়বে না কারেন্টের মান কিন্তু প্রায় জিরোর কাছাকাছি এবং তবে একটা সময় হবে কি খুবই বেশি ভোল্টেজ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি এই ডায়োডটা পুড়ে যেতে পারে বা যেটা হবে সেটা হচ্ছে ব্রেকডাউন ওই ব্রেকডাউন হলে ডায়োডটা ঠিক থাকে না বরং নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানে এরকম একটা খাড়া দেখা পাওয়া যায় ভোল্টেজ বা কারেন্টের অনেক খাড়া একটা দেখা পাওয়া যায় তো এটা গেল রিভার্স বায়াস বা বিপরীতমুখী ঝোঁক তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি রিভার্স বায়াসে কোনো প্রকার কারেন্ট ফ্লো হয় না তবে ফরওয়ার্ড বায়াসে খুব সহজেই কারেন্ট ফ্লো হয় আর যদি আমরা চাই যে ফরওয়ার্ড বায়াস এবং রিভার্স বায়াস এই দুইটা গ্রাফ একসাথে আঁকবো তাহলে এরকম করতে পারি ভোল্টেজ কারেন্ট ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট সেভেনের পর কারেন্ট ফ্লো হবে রিভার্স বায়াসের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ যতই বাড়ে না কেন কারেন্ট প্রায় জিরোর কাছাকাছি থাকবে এবং একটা সময় ব্রেক ডাউন হয়ে যাবে এদিক হচ্ছে পজিটিভ এদিক হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজের ওকে তাহলে আমরা এতটুকু বুঝলাম যে ফরওয়ার্ড বায়াসে খুব সহজে কারেন্ট ফ্লো হয় যদি ভোল্টেজটা জিরো পয়েন্ট সেভেনের থেকে বেশি থাকে এবং রিভার্স বায়াস থেকে কোনো কি কোনো কারেন্টই ফ্লো হয় না ফ্লো হয় না বললে ভুল হবে খুবই সামান্য পরিমাণে কারেন্ট ফ্লো হয় যেটাকে আমরা চাইলেই ইগনোর করতে পারি তো এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে এখন আমাদের এগুলো করে কি লাভ ফরওয়ার্ড বায়াস বা রিভার্স বায়াস একবার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে একবার ফ্লো হচ্ছে না একবার চিন্তা করো তো যদি কোনো পাইপের মধ্যে একটু ভালভের মতো থাকে কি হয় যে পানিগুলাকে কি করে ভালভটা একদিকে ফ্লো করতে সাহায্য করে কিন্তু বিপরীত দিকে ফ্লো করতে সাহায্য করে না তাহলে কিন্তু এটা একটা কন্ট্রোলের ব্যাপার স্যাপার যে আমি শুধুমাত্র পানিকে একদিকে ফ্লো করতে দিব বিপরীত দিকে ফ্লো করতে দিব না তো আসলে এই কন্ট্রোল সিস্টেমটাকে ব্যবহার করে আমরা কিভাবে এসিকে ডিসিতে কনভার্ট করতে পারি এখন আমরা সেটাই দেখব কিভাবে ডায়ট ব্যবহার করে আমরা এসিকে কি বানাতে পারি ডিসি বানাতে পারি তার আগে আমাদের এসি সোর্স এবং ডিসি সোর্স সম্পর্কে একটা কিন্তু ধারণা থাকা দরকার যে এসি ভোল্টেজ সোর্স কেমন বা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স কেমন বা তাদের ভোল্টেজটা সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তন হয় যেমন আমি এখানে একটা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স দিলাম যেটার ভোল্টেজ হচ্ছে কত ধরে নিচ্ছি দুই ভোল্ট তাহলে এই দুই ভোল্ট সোর্সের এই দিক পজিটিভ এই দিক নেগেটিভ এবং এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে আমি এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ চেক করছি ভোল্টেজ চেক করার জন্য আমরা চাইলে একটা অসিলোস্কোপ লাগাতে পারি অসিলোস্কোপ কি করে ভোল্টেজ ভার্সেস টাইম এই গ্রাফটা দেখাই একদিকে ভোল্টেজ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এবং এক্স অ্যাক্সিস বরাবর টাইম এই গ্রাফটা দেখাই তো যেটা হবে পুরোপুরি টু ভোল্টেজ কি হবে এই রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তে ড্রপ হবে যেদিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে এদিক পজিটিভ যেদিক
এখন কথা হচ্ছে আমি যদি ব্যাটারিটাকে উল্টে দিই কিন্তু অসিলোস্কোপের প্লাস প্রান্তটাকে উপরে আর মাইনাস প্রান্তটাকে যদি নিচে রাখি এই দুই প্রান্তের আমরা যদি ভোল্টেজটা মাপতে চাই ভি আউটপুট দুই ভোল্ট তাহলে কিন্তু জাস্ট গ্রাফটা কেমন হবে আগে উপরের দিকে দুই ছিল এখন কোন দিকে দুই হবে নিচের দিকে দুই হবে টি ভি এটা হবে এবার মাইনাস টু কারণ কি কারেন্ট এবার এদিক থেকে এই দিকে ফ্লো হচ্ছে নিচে থেকে উপরে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে ফ্লো হচ্ছে ফলে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কি মাইনাস টু হবে তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে আমরা অসিলোস্কোপ দ্বারা এরকম গ্রাফ দেখতে পারি ভোল্টেজ বাই টাইমের গ্রাফ যদি দেখি যে অসিলোস্কোপের প্লাস প্রান্ত আর মাইনাস প্রান্ত কারেন্ট যে দিকে ফ্লো হচ্ছে তার প্লাস প্রান্ত আর মাইনাস প্রান্তের সাথে মিলে যায় তাহলে পজিটিভ দিকে এবং কারেন্ট ফ্লো যে দিকে হচ্ছে এবং অসিলোস্কোপের প্লাস প্রান্ত মাইনাস প্রান্ত এটা যদি বিপরীত হয় তাহলে কিন্তু এই ভোল্টেজটা ওকে আমি নেগেটিভ দিকে পাবো তো একইভাবে আসি এসি সোর্সের ক্ষেত্রে এসি সোর্স আসলে কেমন এসি সোর্সের ভোল্টেজ ভোল্টেজের ভ্যালু এবং ডিরেকশন এটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় কিভাবে চেঞ্জ হয় একবার আমরা দেখবো এটার এই দিক প্লাস এই দিক মাইনাস তখন কারেন্টটা উপর দিক থেকে কোন দিকে ফ্লো হচ্ছে নিচের দিকে ধরে নিচ্ছে আমি অসিলোস্কোপের প্লাস প্রান্ত এই দিকে আর মাইনাস প্রান্ত এই দিকে রেখেছি ভি আউটপুট তাহলে দেখা যাবে কি ওপরের যেহেতু প্লাস এবং নিচের দিকে মাইনাস এবং সোর্স থেকেও কি আসছে ওপরের দিক থেকে নিচের দিকে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাই কিন্তু পজিটিভ দিকে প্রথমে গ্রাফের অংশ থাকবে এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি এসি সোর্সের ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার এসি সোর্সের এই দিক প্লাস হয়ে যাবে এই দিক মাইনাস হয়ে যাবে এসি সোর্স কিন্তু এরকমই একবার এই দিক প্লাস এই দিক মাইনাস আর একবার এই দিক মাইনাস এই দিক প্লাস ফলে কি এবার এই দিক থেকে ওই দিকে কারেন্ট ফ্লো হবে যেহেতু নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে ফলে একটা নেগেটিভ অংশ পাবো এই রকম ধরনের তো এটাই হচ্ছে এসি সোর্স একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ কেন পজিটিভ কারণ একবার এই দিক পজিটিভ এই দিক নেগেটিভ পরের বার আবার কি এই দিক নেগেটিভ এই দিক পজিটিভ কারণ এটা দুইটা সাইকেল আছে একটা হাফ সাইকেল একটা হচ্ছে দুইটা হাফ সাইকেল নিয়ে এর একটা ফুল সাইকেল তৈরি একটা হচ্ছে পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং আর একটা হচ্ছে কি নেগেটিভ হাফ সাইকেল তো এই ভ্যালুটাও যেমন আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় আবার কি ডিরেকশনটাও চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ভোল্টেজ বা টাইমে যদি গ্রাফ থাকে সে গ্রাফটা কিন্তু এইরকম হবে তাহলে আমরা কিন্তু এসি সোর্স বা ডিসি সোর্স সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেলাম এখন চাইলে আমরা এই সোর্স দিয়ে কি করব সেই সার্কিটে আমরা ডায়োড ব্যবহার করব এবং এসিকে ডিসিতে কনভার্ট করব তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি এখন ডায়োড যদি আমরা সার্কিটে ব্যবহার করতে চাই অবশ্যই কিন্তু আমাদের ডায়োডের প্রতীক সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ডায়োডকে আমরা এই প্রতীক দ্বারা প্রবেশ করি এই যে এরকম একটা ত্রিভুজ মাছের সামনে একটা দাগ যেদিকে ত্রিভুজের এই মাথা সেটা হচ্ছে পি আর যেদিকে একটা লম্বা দাগ দিলাম এই প্রান্ত হচ্ছে এন তাহলে ডায়োড কখন ফরওয়ার্ড ব্যাস হবে মানে কখন এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে যদি পজিটিভ প্রান্তের ভোল্টেজ নেগেটিভ প্রান্তের ভোল্টেজের থেকে বেশি হয় অর্থাৎ পি এর দিকে ব্যাটারির প্লাস প্রান্ত এবং এন এর দিকে ব্যাটারির মাইনাস প্রান্ত থাকে এবং এর মধ্যে দিয়ে কখন কোনো প্রকার কারেন্ট ফ্লো হবে না কোনো প্রকার কারেন্ট ফ্লো হবে না যখন এর পি এর দিকের ভোল্টেজ এর নেগেটিভ দিকের ভোল্টেজের থেকে কম থাকবে এটা হচ্ছে এন এটা হচ্ছে পি তাহলে এই শর্তে এর মধ্যে থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না ওকে এখন আমি যদি বলি এটা হচ্ছে একটা ডিসি সোর্স এবং এখানে আমি একটা ডায়োড লাগিয়েছি এবং এদিকে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স তাহলে আমরা দেখি তো ব্যাটারির প্লাস প্রান্ত কোন দিকে আছে পি এর দিকে আছে তাহলে অবশ্যই কি হবে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো হবে ওকে তো একইভাবে যদি আমরা ব্যাটারিটাকে জাস্ট উল্টা লাগিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু আর কি হতো না কোনো প্রকার কারেন্ট ফ্লো হতো না দেখাচ্ছে ব্যাপারটা এদিকে মাইনাস এদিকে প্লাস এবং মাইনাসের দিকে আমি পি রেখেছি এবং এইদিকে এন তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি প্লাস থেকে কারেন্ট বের হবে এবং এই যে এই যে আমরা দেখছি কি এন এন এর দিকে কি ব্যাটারির প্লাস প্রান্ত এবং ব্যাটারির মাইনাস প্রান্তের দিকে হচ্ছে কি পি তাহলে এর মধ্যে যে কোনো প্রকার কারেন্ট ফ্লো হবে না এখানে কারেন্টের মান হচ্ছে কত জিরো কারেন্টের মান যদি জিরো হয় তাহলে এই দুই প্রান্তে কোনো প্রকার ভোল্টেজ ড্রপ হবে না কারণ আমরা জানি ভি ইকুয়াল টু আই আর তাই কারেন্ট জিরো হলে ভোল্টেজটাও জিরো হয় এই রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ কত জিরো হবে তাহলে সিদ্ধান্তটা কি সিদ্ধান্তটা হচ্ছে কারেন্ট পি থেকে এন অর্থাৎ এই বরাবর চাইলে যেতে পারে কিন্তু কারেন্ট এন থেকে পি অর্থাৎ এই দিকে চাইলেও কিন্তু যেতে পারে না ওকে তো তাহলে যেহেতু আমরা ডিসি সার্কিট দেখলাম এর আগে দু একটা তো এখন আরও কয়েকটা দেখে ফেলি তো প্রথমত এটা একেবারে সহজ সার্কিট এখানে একটা ভোল্টেজ
তবে তার আগে অবশ্যই আমাদের চেক করা উচিত যে এটা ফরওয়ার্ড ব্যাসে আছে নাকি রিভার্স ব্যাসে তো খেয়াল করছি ব্যাটারির যেটা পজিটিভ প্রান্ত বা প্লাস প্রান্ত সেটা জার্মানিয়ামের পি এর দিকে আছে পি এর দিকে প্লাস তাহলে অবশ্যই কি এটা ফরওয়ার্ড ব্যাসে আছে আর ফরওয়ার্ড ব্যাসে আছে বলে কি এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে এবং এটা জার্মানিয়াম ডায়েট বলে এর মধ্যে এর দুই প্রান্তে এই ডায়োডের দুই প্রান্তে কত পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট সিলিকন ডায়োডের জন্য জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট যেখানে ড্রপ হয় সেখানে জার্মানিয়াম ডায়োডে জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট ড্রপ হয় তাহলে এবার আমি যদি বলি যে এই যে সোর্স এটার মধ্যে দশ ভোল্টের মধ্যে জিরো পয়েন্ট থ্রি এখানে ড্রপ হয়েছে তাহলে রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্ত অবশ্যই বাকিটা ড্রপ হয়েছে তাহলে বাকি কত টেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি টেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি মানে কি কত নাইন পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তার মানে এই দুই প্রান্তে নাইন পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ড্রপ হয়েছে এখন জিজ্ঞাসা করলো যে সার্কিটের মধ্যে কি পরিমাণ কারেন্ট যাবে আমরা তো জানি যে কারেন্ট আয় সমান হচ্ছে ভি বাই আর আমরা দেখছি রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কত নাইন এবং আর রেজিস্টেন্স কত ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ কিলো ওহম বা বলতে পারি চার হাজার তিনশো পঞ্চাশ এত ওহম ইকুয়াল টু যদি আমরা করি তাহলে এটা আসবে প্রায় টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত অ্যাম্পিয়ার বা যদি মিলি অ্যাম্পিয়ার বলি তাহলে হবে কত টু মিলি অ্যাম্পিয়ার ওকে তো এটা গেলে একদম সাধারণ সার্কিট তো এরপর আমরা একটু জটিল সার্কিট দেখছি তবে এর থেকে এটা একটু জটিল তবে এটা জটিল না ধরে নিচ্ছি এখানে একটা ডায়োড আছে সিলিকন আর একটা আছে জার্মেনিয়াম তো এটা হচ্ছে ব্যাটারির প্লাস প্রান্ত এটা ব্যাটারি মাইনাস প্রান্ত আমরা জানি বড়টা প্লাস আর ছোটটা মাইনাস ধরে নিচ্ছি এটাও দশ ভোল্টের একটা ডিসি সোর্স তো এটা কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্যাস আছে কারণ এটার পি কিন্তু কে প্লাসের দিকে আছে কিন্তু জার্মেনিয়ামটা কি ফরওয়ার্ড ব্যাস আছে অবশ্যই না এটা কিন্তু কোন ব্যাস আছে রিভার্স কারণ জার্মেনিয়ামের যেটা এন এন প্রান্তটা ব্যাটারির কোন দিকের সাথে কানেক্টেড প্লাস প্রান্তের সাথে ব্যাটারি প্লাসের সাথে জার্মেনিয়ামের এন প্রান্ত কানেক্টেড তাই এর মধ্যে থেকে কোনো প্রকার কারেন্ট চলাচল করবে না যেহেতু এর মধ্যে যে কোনো প্রকার কারেন্ট চলবে না তাই এই সার্কিটের কারেন্টের মান হচ্ছে কত আই ইকুয়াল টু জিরো অ্যাম্পিয়ার এখন কারেন্টের মান যদি জিরো অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কত হবে জিরো ভোল্ট কেন জিরো ভোল্ট কারণ আমরা জানি ভি ইকুয়াল টু আই আর তাহলে কারেন্ট যদি হয় জিরো তাহলে ভোল্টেজটাও কত হবে জিরো ভোল্ট তার মানে কি এই রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে কত জিরো ভোল্ট তাহলে আমরা একটা ডায়ট থাকলেও পারবো বা দুইটা ডায়ট থাকলেও পারবো এখন কথা হচ্ছে একটা ডায়োড এটা আমরা দেখালাম এবং দুইটা ডায়োড আমরা সিরিজে দেখালাম যদি প্যারালালে থাকতো অর্থাৎ এটার সাথে প্যারালালে আর একটা ডায়োড এভাবে আছে দুইটাই ফরওয়ার্ড ব্যাসে আছে তাহলে কি হবে ধরে নিচ্ছে এটা জার্মেনিয়াম ডায়োড এটাও জার্মেনিয়াম ডায়োড এর দুই প্রান্ত জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট ড্রপ এরও দুই প্রান্ত কত ভোল্ট ড্রপ জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট ড্রপ তাহলে আসলে এই দুই প্রান্তের কথা কিন্তু বিবেচনা করলে সেটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্টে হবে কারণ দুই প্রান্ত কিন্তু একই জিরো পয়েন্ট সিক্স হবে না জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি কল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স এমন হবে না বরং যেহেতু দুই প্রান্ত সেম এরও দুই প্রান্ত জিরো পয়েন্ট থ্রি এরও দুই প্রান্ত তো জিরো পয়েন্ট থ্রি তাই এই দুই প্রান্ত কত হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্ত ভোল্টেজ নাইন পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এবং কারেন্টও কিন্তু দুই মিলি অ্যাম্পিয়ারই হবে তো এটা ছিল মেনলি ব্যাপার এই ডিসির মোটামুটিভাবে ডায়োড সহ ডিসি সার্কিট দেখালাম এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে এসির ব্যাপারে আসি এসির ব্যাপারে তো আমরা একটু আগে ধারণা নিয়েছি যে হ্যাঁ এরকম হয় এসি সোর্স দেখতে এখানে একটা যদি আমরা ডায়োড লাগে এবং তারপর যদি একটা রেজিস্টেন্স লাগে এখন কথা হচ্ছে যে ডিসিতে তো একটা ভোল্টেজ ফিক্স টেন ভোল্ট আর এটা তো একটা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ থাকে ধরে নিচ্ছে এটার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট ফাইভ ভোল্ট ম্যাক্স অর্থাৎ এটার ভোল্টেজ সর্বোচ্চ কত হতে পারে পাঁচ ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে এবং নিচের দিকে কত পর্যন্ত নামবে মাইনাস ফাইভ পর্যন্ত নামবে এদিকে ভোল্টেজ এদিকে হচ্ছে টাইম এটা হচ্ছে জাস্ট কি ইনপুট ভোল্টেজ এই যে এই সোর্সের ভোল্টেজ ওকে তো প্রথমবার যখন এই দিক প্লাস আর এই দিক মাইনাস তখন কি এই পজিটিভ হাফ সাইকেল এরপর যখন কি এই দিক মাইনাস আর এই দিক প্লাস তখন কি এই নেগেটিভ হাফ সাইকেল ওকে তো প্রথমের এই পজিটিভ হাফ সাইকেল অর্থাৎ এই এটার কথা বিবেচনা করি এবার যখন এই দিক প্লাস প্লাসের দিকে কি ডায়োডের পি আছে না আর মাইনাস দিকে কি ডায়োডের এন আছে কি না তাহলে অবশ্যই কি ফরওয়ার্ড ব্যাস এছাড়া আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে কি করছে এই সোর্স থেকে এই দিক দিয়ে কারেন্ট আসছে এবং আমরা জানি যে কারেন্ট পি থেকে এনের দিকে যেতে পারে তাই অবশ্যই এই দিক দিয়ে কি কারেন্ট ফ্লো হবে এবং ধরে নিচ্ছে এটা হচ্ছে সিলিকন ডায়োড সিলিকন হোক বা যাবে না হোক সেটা মেন ফ্যাক্টর না মেন ফ্যাক্টর হচ্ছে যে দুইটা ডায়োডের ক্ষেত্রে
রিভার্স বাইস হয়ে গেছে তাহলে আউটপুট যদি আমরা দেখি তাহলে পজিটিভের জন্য একটা আউটপুট পাবো কিন্তু নেগেটিভের জন্য কি কোনো আউটপুট পাবো না আমি যদি এই দুই প্রান্তের আউটপুট ভোল্টেজ নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি দেখব যে পজিটিভের জন্য একটা আউটপুট পাচ্ছি বাট কি নেগেটিভের জন্য কি কোনোই আউটপুট পাচ্ছি না তো এরকমই যে পজিটিভের জন্য একটা আউটপুট নেগেটিভের জন্য কোনো আউটপুট নেই এমন হবে ব্যাপারটা তো তাহলে আমরা একটা ছোটো খাটো এসি সার্কিটও দেখে ফেললাম এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কি রেকটিফাই করব অর্থাৎ একটা ডায়ড না বরং চারটা ডায়ড ব্যবহার করে কিভাবে আমরা এসিকে ডিসিতে পরিণত করতে পারি সেটাই আমরা এখন দেখে ফেলবো আমরা এসি সোর্স এঁকে ফেলি এটা হচ্ছে একটা এসি সোর্স এবং আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি এখানে চারটা ডায়ড এঁকে ফেলব এটাকে আমরা বলছি ব্রিজ রেকটিফায়ার দুইটা তিনটা চারটা ওকে আমরা চারটা ডায়ড এঁকে ফেলেছি এবং মাঝখানে একটা রেজিস্টেন্স এঁকে ফেলেছি তো যেহেতু এটা একটা এসি সোর্স একবার এর উপরের দিক পজিটিভ নিচের দিক নেগেটিভ পয়েন্ট সাইকেলে এবার উপরের দিক নেগেটিভ নিচের দিক পজিটিভ তাহলে এসি সোর্সের দুইটা হাফ সাইকেল আছে একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা প্রথমত আমরা চিন্তা করি এর পজিটিভ হাফ সাইকেল পজিটিভ হাফ সাইকেলে কি হবে এই দিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে এই দিক প্লাস এই দিক মাইনাস তখন এই দিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লোটা আসলো এবার এই দিক দিয়ে আসলো এখন দুইটা রাস্তা আছে একটা এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা কিন্তু কারেন্ট তো এই দিক দিয়ে এসে নেগেটিভ দিকে যেতে পারবে না বরং কোন দিকে যাবে ই দিক দিয়ে যাবে যেটা আমরা আগে খেয়াল করেছি যে কারেন্ট কিন্তু এই দিক দিয়ে এসে এই নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না বরং তাহলে কি করতে পারে কারেন্টটা ইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে তো এখানেও সেম ব্যাপারটা হবে ওপর থেকে কারেন্ট এসে এনের দিকে যেতে পারবে না বরং কোন দিকে যাবে ইয়ের দিকে যাবে এরপর এই দিক দিয়ে দিয়ে দিক দিয়ে গেল এরপর আবার কি দেখছে দুইটা রাস্তা একটা হচ্ছে এই দিকের রাস্তা একটা হচ্ছে এই দিকের রাস্তা এই দিকে যেতে পারবে না কারণ এখানে আর একটা কী আছে এন আছে তাই এই দিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে তাহলে কোন দিক থেকে কোন দিকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে ডান থেকে বামে আমি আবারও বলছি ডান থেকে বামে আর আমি এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজটা নির্ণয় করছি এই দিক প্লাস এই দিক মাইনাস তাহলে ডান থেকে বামে যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে ডান দিক প্লাস কাউন্ট করছি আর বাম দিক কি করছি মাইনাস কাউন্ট করছি এবং কারেন্টটাও কিন্তু ওভাবে প্রবাহিত হচ্ছে ডান থেকে বাম অর্থাৎ প্লাস থেকে মাইনাস এরপরে জাস্ট কি এর পাশে পি আছে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে শেষ এভাবে কারেন্ট ফ্লো হয়ে যাবে এই হাফ সাইকেলের কিভাবে কারেন্ট ফ্লো হলো এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এভাবে কারেন্ট ফ্লো হয়ে গেল ওকে তাহলে এই হাফ সাইকেলের জন্য ইনপুট যা আমি কিন্তু আউটপুটেও ওই রকমই একটা আউটপুট পাবো এটা হচ্ছে ইনপুট ছিল ভি ইনপুট আর এটা হচ্ছে কি ভি আউটপুট আমি একই সাথে আঁকছি এটা হচ্ছে প্লাস প্লাসের জন্য এরকম প্লাস এখন ব্যাপার হচ্ছে কি এবার এটার পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার ওপরের দিক মাইনাস নিচের দিক প্লাস তাহলে কি হবে কারেন্টটা এই দিক দিয়ে ফ্লো হতে শুরু করলো এবার এই দিক দিয়ে যদি ফ্লো হতে শুরু করে এখান দিয়ে যাওয়ার পর সে কয়টা রাস্তা দেখছে দুইটা একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা এই দিক দিয়ে তো যেতে পারবে না কারণ এখানে এন আছে তাই সে এই দিক দিয়ে যেতে পারবে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে আবার এখানে দুইটা রাস্তা একটা আছে এইটা একটা আছে এইটা এটা যেহেতু এন 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 এর মধ্যে দিয়ে তার কারেন্ট যাবে না তাই আবার এই দিক দিয়ে কারেন্ট যাবে আবার কিন্তু সেম ডান দিক থেকে বামে অর্থাৎ পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাই এই দিক দিয়ে আবার এই দিক দিয়ে শেষ কারেন্ট ফ্লো হয়ে যাবে তাহলে আগের বারে যেমন ডান থেকে বামে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছিলো এবারও কিন্তু কি হলো যে দিক দিয়ে কারেন্ট এসে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে ডান থেকে বামে ফ্লো হলো তাই কারেন্টের আমি যদি বলি যে দিক কিসের দিক কারেন্টের দিক সবসময় কিন্তু ডান থেকে বামে তাই আগেরটাও যদি আমরা পজিটিভ চিন্তা করি তাই এটাকেও আমরা কি চিন্তা করতে হবে পজিটিভ চিন্তা করতে হবে তাহলে আগে যেটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল ছিল সেটা কিন্তু এখন কিসে পরিণত হয়ে গেল পজিটিভ হাফ সাইকেলে এভাবে পজিটিভ হাফ সাইকেলও পজিটিভ থাকবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলও কী হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে ভি আউটপুট যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলকে রাখলাম না এখানে কে চলে আসলো পজিটিভ কেন পজিটিভ কারণ বারবারই কারেন্ট ডান থেকে বাম দিকে ফ্লো হচ্ছে তাহলে এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজটাকে আমরা বলছিলাম ভি আউটপুট এবং সেটা আমরা এখানে দেখালাম তবে এখনও কিন্তু এটা পুরোপুরিভাবে ডিসিতে পরিণত হয়নি এটার ঠিক আছে কোনো নেগেটিভ পার্ট নাই বাট এটার কারেন্টের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন বা দিকের চেঞ্জ নেই একবার প্লাস একবার মাইনাস এমন না তবে ভ্যালুটা কি পরিবর্তনশীল ভ্যালুটা যাতে পরিবর্তনশীল না হয় মোটামুটি একটু স্টেডি থাকে বা স্থির থাকে এই জন্য আমরা এই রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তে একটা ক্যাপাসিটর লাগাবো এই ক্যাপাসিটরটার কাজ কি এই ক্যাপাসিটরটা লাগালে যে সুবিধা সেটা হচ্ছে যে এই ভোল্টেজটা এত বেশি বাড়ত
অনেকটা এই রকম ধরনের যে ভোল্টেজটা চাইলেও খুব কমতে পারবে না কারণ কমলে ক্যাপাসিটারটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে আবার খুব বেশি বাড়তে পারবে না কারণ বাড়লে ক্যাপাসিটারটা কি হবে চার্জ হবে তাহলে মোটামুটি একটা ডিসির মতো আউটপুট আমরা কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে আমরা ইনপুট দিচ্ছিলাম এসি কিন্তু আউটপুটে কি পেয়ে গেলাম ডিসি তো এটাই ছিল রেকটিফায়ার বা একমুখীকরণ ডায়োডের এটা একটা অন্যতম কাজ একমুখীকরণ এসিকে ডিসি বানানো যে আগে একটা ছিল প্লাস একটা ছিল মাইনাস আর এখন কি পুরোপুরিভাবেই প্লাস তো এটাই ছিল মেনলি ডায়োডের কাজ আমাদের বই ডায়োডের এই ব্রিজ রেকটিফিকেশনটাই দেখানো আছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যে কেন বারবার এখানে প্লাসই লিখছে আমরা কেন মাইনাস দিলাম না কারণ কি বারবার ডান থেকে বামে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা হাফ সাইকেলকে কি বলছি পজিটিভ বলছি এবং অবশেষে একটা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করলাম ফলে এটা এত বেশি চেঞ্জ না হয় মোটামুটিভাবে একটা স্থায়ী ভোল্টেজে পরিণত হলো এটা অনেকটাই কি ডিসির মতো তো আশা করি তোমরা ডায়োডের কাজটা তাহলে বুঝতে পেরেছ তো আজকের মতো এই পর্যন্ত সামনের পর্বে হাজির হব ট্রানজিস্টরের ভিডিও নিয়ে